ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ മെട്രിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ സോ മെട്രിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസറിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ എങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വഴിക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കും അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു തരാം സി ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ഒരു മെട്രിക്സ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് അറിയാമല്ലോ മൂന്ന് റോയും മൂന്ന് കോളവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇവാലുവേറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ മതി അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെയും നോൺ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ എക്സും വൈ ഒന്നുമില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നോൺ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് സിംപ്ലി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി പരീക്ഷയ്ക്ക് അഥവാ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇവാലുവേറ്റ് ഒരു മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാനുള്ള ശ്രമം അങ്ങ് നടത്തിയാൽ മതി ഓക്കെ സി എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ സി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പലരും പല രീതിയിലൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിനകത്ത് നയൻ എലമെൻസ് ഒൻപത് നമ്പേഴ്സ് കാണും ഓക്കെ സി ഞാനിവിടെ ആ സ്പേസ് ഇടുവാണ് ഓരോ നമ്പറിനും എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് മാത്രമാണ് ഇടുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് വരേണ്ടത് മൂന്ന് കോളോ മൂന്ന് റോയും വരും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇത് എത്രാമത്തെ റോ എത്രാമത്തെ കോളം ഇത് ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ ഓക്കെ ഇതോ സെക്കൻഡ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ ഇത് തേർഡ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ ഓക്കെ ഇനി താഴോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ ഇത് സെക്കൻഡ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ ഇത് തേർഡ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ ഇതോ ഫസ്റ്റ് കോളം തേർഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളം തേർഡ് റോ ഇങ്ങനെ റോയും കോളവും പറഞ്ഞ് ഇതിന് ഓരോത്തിനെയും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം ദാ ഈ സെർക്കിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത് നമുക്ക് തേർഡ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ നമ്പറിനും റോ നമ്പറും കോളൻ നമ്പറും വെച്ചൊരു കോമ്പിനേഷൻ പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റോ ആൻഡ് കോളം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും സി ഇത് ഇത് സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് റോ അല്ലേ സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് റോ ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ എല്ലാ നമ്പറുകൾക്കും ഒരു റോ നമ്പറും കാണും ഒരു കോളൻ നമ്പറും കാണും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളം അല്ലേ തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളം ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റോ നമ്പറും ഒരു കോളൻ നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത്രാമത്തെ റോയിൽ ഇത്രാമത്തെ കോളം നമ്മൾ അങ്ങനല്ലേ പറയാം ഈ കോ കോളൻ നമ്പറും ഉണ്ട് റോ നമ്പറും ഉണ്ട് ഓക്കെ സി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഡിറ്റർമിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സി ഞാൻ ആ ഇത് വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതുന്നില്ല ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ സ്ക്വയറിനകത്തോട്ട് ആക്കുവാണ് എല്ലാവരെയും
ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് കോളം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ പ്ലേസുകളില്ലേ ആ ഓരോ പ്ലേസിനും സത്യത്തിൽ ഓരോ നമ്പർ ഓരോ പ്ലേസിനും ഓരോ സൈനുണ്ട് ആ സൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൽ ഈ ഓരോ പ്ലേസിനും ഏത് സൈൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇറ്റ്സ് മൈനസ് വൺ ഇറ്റ്സ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ഹിയർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ നമ്പർ റോ നമ്പർ ആൻഡ് ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോളം നമ്പർ സി ഡിറ്റമിൻ്റ് കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് കയ്യിലുള്ളത് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൽ മൊത്തം ഒൻപത് പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഒൻപത് സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലേ ഒൻപത് എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ നയൻ ഈ ഒമ്പത് പ്ലേസിനും ഓരോ സൈനുണ്ട് നമ്മളെ മെട്രിക്സിന് ആ സൈൻ എന്നുള്ളത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ സൈൻ ഏതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ഐ എന്നത് റോ നമ്പർ ആണ് ജെ എന്നത് കോളം നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിന് ഓരോന്നിനും ഏതാണ് സൈൻ എന്നൊന്ന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇങ്ങനെ ഒൻപത് നമ്പർ ആയിരിക്കണമല്ലോ ഇതാണല്ലോ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ സീറോയും കോളും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് കോളം This is second column, this is third column. This is first row, second row, third row. Okay. Here we are going to go to the first row, first column. This is the sign we are going to go to the first row. This is the sign we are going to go to the first row. We are going to do something. We are going to copy the other one. First row, first column. So, this is the sign. Minus 1, raise 2. How many rows? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
ഈ നമ്പരുകളുടെ സൈൻ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് ഈ നമ്പറുകളുടെ സൈൻ എന്നത് അത് ആ നമ്പറിൻ്റെ സൈനാണ് ആ പ്ലേസിൻ്റെ സൈൻ അല്ല ഞാൻ വീടുകൾ കൂടെ പറയുവാണ് ഈ നമ്പർ ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് ആക്ച്വലി ആ പ്ലേസിൽ പോസിറ്റീവായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടെനിക്കറിയാം ഇത് പോസിറ്റീവ് ടു ആണ് ആ പ്ലേസിന് നെഗറ്റീവാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്ലേസിന് പോസിറ്റീവാണ് ദെൻ ഇത് പോസിറ്റീവ് ടു ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഇത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്പറിൻ്റെ സൈനും പ്ലേസിൻ്റെ സൈനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല അത് വേറെ വേറെയൊക്കെ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് സി ഞാൻ അവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ആൻസറിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഡിറ്റർമിൻ്റ് കാണുമ്പോൾ ദ ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയുമാണ് ചോദ്യം ഈ വാല്യുവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും കൂടെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് കാണുന്നത് ഞാൻ നോക്കിക്കോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളോ ഐറ്റം എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളോ ഐറ്റം മൈനസ് ഒന്നാണ് ആണേ മൈനസ് ഒന്നാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൻ്റെ ഏരിയയുടെ സൈൻ എന്താ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ഏരിയയുടെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ആ ഏരിയയ്ക്ക് പോസിറ്റീവാണ് ആ നമ്പർ മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഏരിയയിലാണ് നെഗറ്റീവ് വൺ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഏരിയയിലാണ് നെഗറ്റീവ് വൺ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അത് പോസിറ്റീവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തന്നെയായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വൺ എന്ന് തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ ഏരിയ പോസിറ്റീവാണ് ആ ഏരിയ പോസിറ്റീവാണ് പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സി പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവേ വരൂ അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വണ്ണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് വൺ അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടുത്തെ സംഖ്യ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ തെറ്റാണ് അങ്ങനൊന്നും അല്ല ആദ്യം വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് വൺ ആ പ്ലേസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവേ വരത്തുള്ളൂ സോ നെഗറ്റീവ് വൺ റിമൈൻഡ് ദ സെയിം അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വണ്ണി തുടങ്ങി നമ്മൾ ആദ്യം നെഗറ്റീവ് വൺ എടുത്തല്ലേ ഇതോടെ നെഗറ്റീവ് വൺ എടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നെഗറ്റീവ് വൺ വരുന്ന റോയും നെഗറ്റീവ് വൺ വരുന്ന കോളവും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയണം നെഗറ്റീവ് വൺ വരുന്ന റോയും നെഗറ്റീവ് വൺ വരുന്ന കോളവും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് മറച്ചു വെച്ചേക്കുക നിങ്ങളിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട തൽക്കാലം ഒന്ന് മറച്ചു വെച്ചേക്കുക ബാക്കി ഏതൊക്കെ നമ്പറുകളുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ബാക്കി കിടക്കുന്നത് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് മൈനസ് ത്രീ ഇതുപോലെ എഴുതണം അത് ഇങ്ങനെ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എങ്ങനെ അതിൻ്റെ മീനിങ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി ഇനി ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഈ റോ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ റോ എങ്ങ് തീർക്കാൻ നോക്കണം ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം രണ്ടെന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെറും രണ്ട് ആ പ്ലേസിൽ ഏതായിരുന്നു സൈൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏതായിരുന്നു സൈൻ നെഗറ്റീവായിരുന്നു ആ പ്ലേസിന് നെഗറ്റീവായിരുന്നു അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടു ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ പോസിറ്റീവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എന്ന ഏരിയയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ആ ഏരിയയ്ക്ക് നെഗറ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടു എന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങണം അങ്ങനെയാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ടു വന്നത് അല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് അവിടെ വരുമെന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയെന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റൂൾ അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ നെഗറ്റീവ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈൻ നെഗറ്റീവാണ് ആ ഏരിയയുടെ സൈൻ നെഗറ്റീവാണ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ പോസിറ്റീവാണ് സോ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ടു എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ടു ഇൻ ടു ഓക്കെ ഇനി ആ രണ്ട് വരുന്ന റോയും ആ കോളവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ബാക്കി ഏതൊക്കെയുണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് ആ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അതുപോലെ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ത്രീ എന്നാൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആ ഏരിയയുടെ സൈൻ എന്താ പോസിറ്റീവാണ് ആ ഏരിയയുടെ സൈൻ പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ
പ്ലസ് ആണ് ഈ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സി ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിലും ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് പിന്നീട് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏരിയയുടെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഏരിയയുടെ സൈൻ വരുന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിലോട്ട് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിലേക്ക് മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ടുവന്നാൽ മൈനസ് ത്രീ തന്നെ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത് ക്യാൻസലായി പിന്നെ ടു ഏ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അടുത്തത് മൈനസ് വൺ അല്ലയോ മൈനസ് വൺ ആണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസിലേക്ക് മൈനസ് വൺ കൊണ്ടുവന്നാൽ മൈനസിലേക്ക് മൈനസ് വൺ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതാ ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും സി ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണ് പക്ഷെ ആ ഏരിയയുടെ സൈനും മൈനസ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസിലേക്കാണ് മൈനസ് വൺ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ അത് ഇതാ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് വൺ എന്നാകും പ്ലസ് വൺ എടുത്ത് അത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് വൺ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കി എല്ലാം ചെയ്യണം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ അവിടെ എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിനി വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരണം ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മാത്തമാറ്റിക്കലി ചെയ്ത് താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോവുക ഫൈനലി ബോട്ട് മാസൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തോണം നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് താഴോട്ട് താഴോട്ട് വന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വന്നാൽ സോ ദ മാക്സിമം അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്തവർ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് വെച്ച് ഇവിടെ നോക്കണം ഓക്കെ അല്ലാതെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ സിമ്പിൾ എല്ലാം കൂടെ ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിന് എൻ്റെ റൂളുണ്ട് ആ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താണ് ഇത് മൊത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാനാണ് നോക്കിയത് ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പകുതി വഴിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിനെയും കൂടെ കാണേണ്ടി വന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഓരോ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് വരും ആ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റും നിങ്ങൾ ഓരോ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ആ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ടൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈനർ മൈനർ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് കാണാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ക്രിയേറ്റായി വരുന്ന ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റുകളാണ് മൈനേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ മൈനർ അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് സെവൻ വൺ മൈനസ് ലെവൻ എന്നൊക്കെ വരും ഈ മൈനേഴ്സിന് ഈ മൈനേഴ്സിന് അതാത് സംഖ്യകളുടെ പ്ലേസിലെ സൈൻ കൊണ്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോ ഫാക്ടർ ആവുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നതേ ഉള്ളൂ മൈനറിനെ ഏത് സംഖ്യയുടെ മൈനറാണോ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സംഖ്യ ഏത് പ്ലേസിലാണോ ആ പ്ലേസിൻ്റെ സൈൻ കൊണ്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൈനർ കോ ഫാക്ടറായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഇവിടെ മൈനസ് സെവൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ മൈനറാണ് അപ്പം മൈനസ് സെവൻ ഈ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഏതാ സിമ്പിൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോ ഫാക്ടറും മൈനസ് സെവൻ എന്ന് തന്നെ വരും മൈനസ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് മൈനസ് തന്നെ വരും ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് സി ഇവിടെ ഈ പ്ലേസിൻ്റെ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരുന്നു കണ്ടോ ഈ രണ്ട് എന്ന പ്ലേസിൻ്റെ മൈനർ ആണ് വൺ ഈ രണ്ട് എന്ന പ്ലേസിലെ സിമ്പിൾ മൈനസ് അല്ലേ അപ്പോൾ വണ്ണും മൈനസും കൂടെ നോക്കുമ്പം ആക്ച്വലി മൈനർ വൺ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് വരും ഇതൊക്കെ ഞാനത് അറിവിലേക